三人組。ファミレスでバイトしてるんだけど、昨日の深夜にすごい客、女三人、が来てた。A、ギャルソネに。B、友近プラス十キロ。C、安め組にデビジンではないけど可愛い雰囲気。この前のクラスの飲み会楽しかったね。ねえ、C はなんで来なかったのえ飲み会あったの木曜の夜だよ。ああ、あはは、呼ばれてないみたい。ええごめん、知らなかったなんて。あ、気にしないで。きっと連絡ミスだね、本当にごめん。今度3人で飲みに行こうよ。いやいやー、逆に気を使わせちゃったね。気まずい雰囲気になったけど、C が別の話に切り替えてから仲良く話してた。ように見えたけど、C がトイレに行ったら A と B が漏変した。気にしないでだって。受ける、てか私の名演技。何がごめんだよ、お前が言い出しっぺ。C が帰ってくるとまた仲良さそうに話し出した。多分 C が飲み会に呼ばれないように A と B が工作したのかも。もしくは飲み会自体が嘘どちらにせよ怖くてコーヒー運ぶ手が震えた。あんたの旦那。ちょっと相談させてください。多分ここで油断なくれくれされたけど、私旦那いないし。離婚してかなり経ってるし接触もない。弟の子供、中学男子、預かってるけど、男の出入りはその子だけ。怖くて交番と自治会長さんに話して実家に逃げてきたけど、他にすることある最近見かけるようになった幼児連れの奥さんが暗いて、最初はスーパーで見かける絵だったんだけど。先週あたりから、マンションの周りうろうろするけど、敷地には入らないからご近所さんとなんだろうねって話してたの。今日、帰宅したら追いかけてきて白紙の離婚届渡されて、早く離婚してください。彼は私のものです。って言われた。誰かと間違えてるのではって話したら、私のフルネーム言われて怖くなったのです。弟の子は、かなり童顔で小学生に間違われる。身長も低め。私の方が高い。元旦那実家は、むちゃくちゃ遠い。一日はかかる。そして死んでるはず。旦那のことは詳しくわからないけど、接点が全くない。その彼とやらも私と同じ名字でした。元旦那も読みは似てるけど、字が違うんだ。斎藤、佐藤みたいな。近所にも一軒あるけど、老夫婦です。自治会長さんに確認したけど、同じ名字も似た名前もないそうです。弟と連絡ついたけど、全く心当たりないと。父ママはすごい美人だけど表情なく、ひたすら脳面のまま。彼は私の名のよ。手腕掴まれて、怖くて振りほどいちゃった。預かってる子に何かあったらと逃げてきたけど、しばらく様子見たらいいのかな交番のおまわりさんには、相談してます。弟の子のこと話したら親身に聞いてくれたし、元夫とは10年前に離婚済みで、確認したら6年前には他界してた。弟も、1年はこちらに来てないから間違いではないと思います。私は独身なのに、旦那と離婚しろ、と言われました。その彼の名前も、あんたの旦那よ、〇〇さんよ、あたしのものなんだから、と会話にならなくて怖い。近所の子持ちの友人や知り合いに色々聞いてもらうように頼んできました。弟の子は、2、3日学校の友達のご厚意に甘えて、止めさせてもらいます。2週間後。前すれで、独身なのに旦那は私のもの、と言われたものです。同じマンションの友人知人や、子持ちの方に聞いてもらっても父ママの正体不明。警察はパトロールしてくれてたけど、まとめ読んでとにかく避難してました。預かってる弟の子は、テスト期間だったので同居のお友達親子にお世話になりました。私につかみかかってから、見かけなくなっていたのに、先日、猛暑日なのにマンション側のベンチに半日以上座り込んでいて、おまわりさんが声かけたら子供ぐったりで病院、事情聴取になったそうです。私への誤解も解けました。父ママが言ってた彼というのは、3ヶ月くらい前にうちに来た、子供預かる業者さんのことでした。そして、父ママはその業者さんのストーカーでした。似た名字だから、彼は独身だと思っていたのに役立つだと思い込んだらしい。父ママの親から、年初と避難にかかったお金と、お詫びいただいて解決しました。伝聞ばかりですみません。父ママは、
、病院送りは決まったそうです。不幸中の幸いというのか、震災にあってやっと落ち着いてこちらに来た弟の子供が、たくさん新しい友達できたのは良かったです。兄からの電話。結婚してから突然夫が嫉妬深くなり、毎日行動を制限。チェックされた挙句に私の勤務先の本社人事宛てに、無断で退職願いを出した。会社も受理できなくて、私の所属長に連絡が来て事態が発覚。どういうことかと夫に確認しても逆上して話にならず、慌てて私だけ義実家に避難。私実家まで飛行機の距離、義実家徒歩2分なので。追いかけてきた夫を、義両親同席の元と追い詰めたら、こいつは浮気してる。という。もちろん全く身に覚えがない。どういうことかと夫をなだめながら事情を聞き出してみたら、私の実刑を名乗る男から。お前の嫁と俺はもともと結ばれていた。お前が奪っていった。早く返せ。という電話がかかってきていたそうで、夫はそれでおかしくなってた。当たり前だけど、兄とそんな関係になったことなんてないし、そんな感情もない。信じられなかったんだけど、夫の携帯に留守電が残っていて、男の声で夫の言う通りの内容が吹き込まれていた。だけど実刑の声とはちょっと違うように思えるし、公衆電話なので相手の確認もできない。実両親と実刑にことの報告をし、実刑は何それとゼックしてた。警察に行ったが、実害が出ていないからと話にならなかった。弁護士にも相談したが、難しいですね、と渋い顔だった。今なら色々とできるのかもしれないが、当時はストーカー規制法ができたばかりの頃で、田舎の警察と弁護士にはまだあまり危機感がなかったんだと思う。その後、夫の携帯電話は解約させて、しばらく別居しながらカウンセリングに通わせた。2年くらい経って夫から、あの時はごめんなさい、と謝罪があって、ようやくまた一緒に暮らせるようになった。結局、夫にかかってきた電話の犯人も目的もわからずじまい。いたずらなのか何なのかわからないけど、本当に許せない。一文字。私は漢字一文字の名前。最近知ったのだけど、一文字名の女性は家を出る、というのがあるらしい。毒親だったもので、私は調子ながらも家を出て結婚した。家を出ると言っても、文字通り家出に近いような形で主人、当時は彼氏、の家に転がり込んだのは、親しい友人なら知っている話だった。昨年末、友人たちと集まって飲み会をした。遠方に転勤した友人が数人揃ったため、友人が友人を呼び、ゼミ三つの合同同窓会状態に。そんな中で私が家で同然に同棲、結婚した話が出て、盛大に冷やかされていた。そしたら、それを聞いていたエータが何か勘違いしたらしい。エータは高校大学が同じだが、大学で同じ少人数授業を履修していたくらいしか付き合いがない。逆にその授業のために連絡先を交換していたのだが、つい先日電話がかかってきて何やらわめいているが、声が大きすぎて音割れが激しく聞き取れない。休憩時間の終わり頃だったのもあり、一声かけてから切った。仕事が終わってみると、データメインに着信がトータル30件、LINE は100件以上、大学時代にデータのやり取りなどに使っていた振り目に数十通。何事かと慌てたが、飲み会のために作ったグループを開いたら大体把握できた内容が以下の通り。データ、飲み会の会話から、一文字名の、のは本当なんだと思い込む。私はここで初めてその言い伝えを知る。職場の実家暮らしで一文字名の女性にアプローチ。お断りされるもなおもアプローチ、お断りループ。おかしい、家を出たいはずなのに俺の家に来ないなんて。浮気か、絶対に突き止めてやる。ストーカーまがいの付きまといを行おうとする。尾行が下手くそで付きまとえなかった。上記を会社で愚痴って偉い人に怒られる。私のせいだ、適当なこと言いやがって。部署が違うが同じ会社に勤める人が、飲み会グループにいたおかげでなんとか全容が把握できたけど、それを私のせいと言われても。エータは会社でも私の名前と家で同然に同棲した話を叫んで。俺は悪くない。とやっていたらしく、関係ないとこだけど頭が痛い。さらに、エータがアプローチしてた女性は、エータの上司と婚約したのを公表してるらしい。
なぜそこに一文字名だからとアプローチを仕掛けに行ったんだいろいろ神経わからんが、私の手の届かないところでまだ進行中らしい話。実際付きまとえてないのでしつこいアプローチくらいしか実害ないらしく、どうなるやら。ええー、た、そんなに付き合いなかったけど普通に見えたんだけどな。むしろ、議論してる時なんかはまとめ役というか、一番冷静でいろいろ指摘してくれる感じだっただけに。友人間でも動揺が広がっております。エータが飲み会グループに私への恨み事を連投、同僚くんが状況説明、私が気づくという流れだったので、友人たちには根回しの必要がなくなりました。次の日。どこに書こうか悩んだけど、その後ってほど時間空いてないし、一応集結したっぽいのでもろもろ報告。伝聞がほとんどなのでらしいばっかりだけどご容赦を。エータ、陸の孤島みたいな死者だか施設だかに転勤させられるらしい。やっぱり下手くそだったから実際に付きまといがなかったので、買いこ理由には弱かったらしい。あと、女性の方が、目の前から消えてくれればそれでいい。みたいなスタンスらしくて、とりあえず遠方にやっとけ、みたいな対応になったそうだ。あとちょっと打足かもなんだけど、エータ処分が下る前、前回の書き込みの直前くらいに私の実家に電話したらしい。家電に出たのが父で、詳しくはわからない。けど、そばで聞いていた母曰く。私は死にました。死人が一人歩きしているとでも、うちに仏壇はない。などという物騒な言葉を発して叩き切ったそうな。人を勝手に殺さないでほしい。そしてわかったことが一つ。同僚くんの根気強い聞き取りの結果、一文字名の女性は家を出る、というのはエータの身内の監修ではないかと。家に残す予定の女子、二文字以上。家から出す予定の女子、一文字。で、名前を付けるのだとか。身内がそんななので、エータはそれが常識だと思っていたみたい。そりゃ知らないわけだよ。すごい調べてもヒットしないわけだよ。エータは素直に転勤に応じる姿勢を見せているそうです。一文字名の、がそもそも身内ルールだったことを認識してから、風船がしぼんだようになってひたすら関係各所に謝り倒し、どうかしてた。なんであんなに固執したのかわからない。けど、申し訳ないことをした。などと言いながら準備を進めているそうな。同僚くんは一応カウンセリング進めたらしいけど、転勤先が何せ陸のことなので、通えるところがあるかわからんらしい。私にも謝りたがっているみたいだけど、なんとなく遠慮させてもらってる。まあ私も遠方にいるし、今の住所は親も知らないし、騒動があったから着去したのを解除してないし、このまま疎遠になるんじゃないかな。エータは何かスイッチ入っちゃったのかな。対岸の火事だったので、私はほとんど関係ないけどスイッチだけ押しちゃったみたいで後味が悪い